সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বা সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অফ বাংলাদেশ এর অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে 8 নভেম্বর 2024 তারিখে যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো তার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নিয়ে আমাদের চ্যানেল জব एग्जाम ম্যাট বিডি আমাদের চ্যানেলে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি চাকরি প্রস্তুতির অনলাইন ব্যাচ চলমান আছে আপনারা চাইলে আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে কোর্সের জন্য অথবা সাজেশনের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তে এই পরীক্ষার সময় ছিল 1 ঘন্টা 30 মিনিট পূর্ণমান ছিল হচ্ছে 80 প্রথমে বাংলা ছিল 20 নম্বরের শুরুতেই ছিল বাগধারা তে বাগধারা হচ্ছে অগাকান্ত এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে অপদার্থ সুশীলের মতো অগাকান্ত লোক দিয়ে সমাজের উন্নতি হবে না অষ্ট কপালে এর অর্থ হচ্ছে হতভাগ্য জীবন বাবু অষ্ট কপালে মানুষ সব জমি নদীতে চলে গেছে আচ্ছা এরপরে বলছে 18 মাসে বছর 18 মাসে বছর অর্থ হচ্ছে দীর্ঘ সূত্রিতা বা আলসেমি নীলমাধবকে কাজ দিয়ে সময়মতো পাওয়া যাবে না তার 18 মাসে বছর একা ঘরে গিন্নি এর অর্থ হচ্ছে কর্তৃত্ব নীলিমা একা ঘরে গিন্নি হিসাবে সব সামলায় এরপরে ছিল এ লেভেলে এটার অর্থ হচ্ছে নিকৃষ্ট ছাত্রাবাসের এ লেভেলে বসবাস আর ভালো লাগে না এরপরে বিপরীত শব্দ বলছে অধিত্যাক্কা এটা উপত্যাক্কা অনুরক্ত বিপরীত হবে হচ্ছে বিরক্ত অনুমোদিত অন অনুমোদিত অনাবিলের বিপরীত আবিল এবং আরোহণের বিপরীত হচ্ছে অবরোহণ এরপরে তিন বলছে রচনা লিখুন বাংলাদেশের শ্রমবাজার সংকট ও সমাধান তে সুপ্রিয় বন্ধুরা এই বিষয়ে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্স একটা পিডিএফ ফাইল দেওয়া আছে আপনারা নিচে ক্লিক করে সেই পিডিএফ লিংকে ক্লিক করলে আপনারা এই প্রশ্ন সহ প্রায় 4-5 বছরের সব লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নের পিডিএফ একসাথে সেই ডাইভে পেয়ে যাবেন সকল লিখিত অংশ সেই পিডিএফে আপলোড করা আছে চার বলছে ভাব সম্প্রসারণ লিখুন মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে বয়সের মধ্যে নয় তো এটার মূল বক্তব্যটা হচ্ছে যে কর্মহীন মানুষের যে জীবন সেখানে থেকে কর্মময় যে জীবন সেটা যদি ছোট জীবনও হয় তারপরে সেটা অধিক মূল্যবান এবং সম্মানের কর্মই মানুষকে অমরত্ব দান করবে এবং যদি কেউ সৎ কর্ম করে তাহলে সে চিরজীবন বেঁচে থাকবে মানুষের মাঝে তার কর্মের দ্বারা তো এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাব সম্প্রসারণ আমার পিডিএফ ফাইলে লেখা আছে আপনারা এটা লিংকে ক্লিক করলে ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন এরপর ইংরেজিতে আসি প্রথমে ছিল শূন্য স্থান পূরণ করুন হি ইজ অনেস্ট ম্যান তাহলে এটা আর্টিকেল বসাতে হবে হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান ঢাকা ইজ ড্যাশ ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ এক্সারসাইজ ইজ বেনিফিশিয়াল টু হেলথ হবে বি অ্যাওয়ার অফ ডগ হবে এবং স্মোক ইজ এমিটেড দ্য চিমনি এটা হবে ফ্রম দ্য চিমনি অথবা থ্রু দ্য চিমনি মানে চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বের হয় অথবা চিমনির সাহায্যে ধোঁয়া বের হয় আচ্ছা এরপরে ভয়েস সেন্স ছিল হু ইজ কলিং মি এটা হবে হচ্ছে বাই হোম মি এটা আই হয়ে যাবে তাহলে এম আই বিং কলড শি ইজ রাইটিং আ লেটার এটা হবে হচ্ছে এ লেটার ইজ বিং রিটেন বাই হার এবং আই হ্যাভ কিল্ড দ্য বার্ড এটা দ্য বার্ড সামনে যাবে অর্থাৎ দ্য বার্ড হ্যাজ বিন কিল্ড বাই মি এরপরে ছিল ডু ইট এটা হবে লেট ইট বি ডান এবং হি কলড ইট লরেল এটা হবে হচ্ছে ইট ওয়াজ কলড লরেল বাই হিম এরপরে কিছু ফ্রেস ছিল যেগুলোর ও মিনিং লিখতে হবে তো প্রথমে ছিল অল সোয়েল দ্যাট এন্ড সোয়েল অর্থাৎ শেষ ভালো যার সব ভালো তার তারপরে ছিল বেটার লেট দেন নেভার এর মানে হচ্ছে কোনো কিছু একবারে না হওয়ার থেকে কিছুটা হওয়া ভালো 
অথবা আপনি একবারে বাড়ি না ফেরার থেকে একটু দেরিতে ফেরা ভালো তারপরে বলছে জ্যাক অফ অল ট্রেডার্স মাস্টার অফ নান এটার সঠিক বাংলাটা হচ্ছে সর্বঘটের কাঠালি কলা কিন্তু কোনো ঘটেই বসার জন্য সঠিক যোগ্যতা নেই অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা যায় কিছু চাকরিজীবী মানুষ আছে যারা সব দপ্তরেই থাকে এমনকি মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রেও তাদের পোস্টিং হয় কিন্তু তারা আসলে কোনোটাতেই দক্ষতা নাই হ্যাঁ এই জন্য একজন ব্যক্তি যিনি সর্বজ্ঞানী কিন্তু কোনো কাজেই সে দক্ষতা নাই তার আচ্ছা তারপরে নো নিউজ ইজ গুড নিউজ এটার অর্থ হচ্ছে কোনো খবর না থাকাটাই হচ্ছে সুখবর অর্থাৎ যদি কোনো খবর না থাকে তার মানে বুঝতে হবে কোনো ভালো কিছু তো ঘটেনি খারাপ কোনো কিছুই ঘটেনি খারাপ কোনো কিছু ঘটলে অবশ্যই কোনো নিউজ থাকত তারপরে বলছে বার্ডস অব দ্য সেম ফেদার ফোক টুগেদার এটা সঠিক বাংলা হচ্ছে একই প্রকৃতির লোক একসাথে থাকতে পছন্দ করে বা এক খুঁড়ে মাথা কামায় যারা বা একই স্বভাবের লোকজন আর কি এরপরে ছিল রাইট অফ প্যারাগ্রাফ অন কম্পিউটার কম্পিউটার বিষয়ে প্যারাগ্রাফটাও আমাদের হচ্ছে এই পিডিএফ ফাইলে ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে আপনারা লিঙ্কে ক্লিক করলে সেখানে পেয়ে যাবেন এরপরে নয় যায় বলছে একটি চৌবাচ্চায় তিনটি নল আছে প্রথম ও দ্বিতীয় নল দ্বারা যথাক্রমে তিরিশ মিনিট ও বিশ মিনিটে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয় তৃতীয় নল দ্বারা পূর্ণ চৌবাচ্চাটি ষাট মিনিটে খালি হয় এখন তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি কত মিনিটে পূর্ণ হবে তা আমি মনে করি তিনটা নল খুলে দিলে একসাথে হচ্ছে এক্স মিনিটে চৌবাচ্চাটা পূর্ণ হবে তাহলে প্রশ্ন মতে প্রথম নল দিয়ে যেহেতু তিরিশ মিনিটে পূর্ণ হয় তাহলে এক মিনিট হবে এক বাই তিরিশ দ্বিতীয় নল দিয়ে যেহেতু বিশ মিনিটে পূর্ণ হয় তাহলে এক মিনিট হবে এক বাই বিশ তৃতীয় নল দিয়ে যেহেতু খালি হয় আপনার ষাট মিনিটে তাহলে এক বাই ষাট বাদ যাবে এইভাবে এক্স মিনিট চললে গোটাটা পূরণ হয়ে যাবে সমান সমান এক অংশ কাজ হয়ে যাবে তাহলে এখানে ষাট লসাও করলে দুই প্লাস তিন মাইনাস এক তার সাথে এক্স ইন্টু ষাট অর্থাৎ হচ্ছে ফোর এক্স ইকুয়াল টু ষাট এক্সের মান হচ্ছে পনেরো অর্থাৎ পনেরো মিনিটে হচ্ছে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয়ে যাবে আচ্ছা তারপরে দশ বলছে যদি এ ইকুয়াল টু রুট থ্রি প্লাস রুট টু হয় তবে প্রমাণ করুন যে এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব ইকুয়াল টু এইটিন রুট থ্রি এই প্রশ্নটা অনেক পরীক্ষায় এসেছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন সরকারি কর্ম কমিশনে অর্থ মন্ত্রণালয়ে সিজিএতে আবার এখানেও আসলো তো প্রথমে দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের এ সমান সমান রুট থ্রি প্লাস রুট টু এইসব ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ওয়ান বাই এ এটা বের করে নেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু হবে ওয়ান বাই রুট থ্রি প্লাস রুট টু এখন আমাদের এই নিচে যেহেতু রুট থ্রি প্লাস রুট টু আছে এটা দিয়ে উপরে এবং নিচে গুণ করব তাহলে ওয়ান বাই ইকুয়াল টু রুট থ্রি মাইনাস রুট টু উপরে থাকবে নিচে রুট থ্রি মাইনাস টু দিয়ে গুণ হবে তাহলে নিচে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এর সূত্র হয়ে গেল তাহলে এটাকে আমরা ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু লিখতে পারি রুট থ্রি মাইনাস রুট টু আর নিচে লিখতে পারি রুট থ্রি স্কোয়ার মাইনাস রুট টু হোল স্কোয়ার তাহলে রুট রুট কেটে যাবে তাহলে রুট রুট কেটে গেলে রুট থ্রি মাইনাস রুট টু ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু ইকুয়াল টু নিচে হবে হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই এর মানটা মূলত হচ্ছে রুট থ্রি মাইনাস রুট টু তাহলে এ আর ওয়ান বাই এর মান যখন আমরা পেয়ে যাব তখন এই দুইটা আমরা যোগ করব এ প্লাস ওয়ান বাই এ এর মানটা ছিল রুট থ্রি প্লাস রুট টু আর ওয়ান বাই এর মানটা হলো রুট থ্রি মাইনাস রুট টু তাই মাইনাসটা দুইটা চলে যাবে তাহলে এটা হবে হচ্ছে টু রুট থ্রি এখন আমাদের যেহেতু বের করতে হবে এ কিউব তাহলে আমরা উভয় পাশে কিউব করে দেব তাহলে হচ্ছে আপনার এ প্লাস ওয়ান বাই এর পরে কিউব আর টু রুট থ্রির পরে কিউব তাহলে এটা সূত্র লিখে ফেলি এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু এ ওয়ান বাই এ এ প্লাস ওয়ান বাই এ আর এটা হচ্ছে আট আর তিন রুট থ্রি অর্থাৎ তিন আসটা চব্বিশ রুট থ্রি তাহলে এ প্লাস ওয়ান বাই এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের টু রুট থ্রি সেটা আমরা এখানে বসাই দেব তাহলে এখানে তিন দোকানে সিক্স রুট থ্রি এই চব্বিশ রুট থ্রি থেকে বাদ দিয়ে দেব তাহলে চব্বিশ রুট থ্রি থেকে আমরা যদি সিক্স রুট থ্রিটা মাইনাস করি 
তাহলে আমাদের হবে হচ্ছে 18/3 এটাই আমাদেরকে হচ্ছে প্রমাণ করতে বলছে আচ্ছা এরপরে 11 বলছে একটি গাড়ি ঘন্টায় 60 কিলোমিটার বেগে কিছু পথ এবং ঘন্টায় 40 কিলোমিটার বেগে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করলো গাড়িটি মোট 5 ঘন্টায় 240 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলে ঘন্টায় 60 কিলোমিটার বেগে সে কত দূর গিয়েছিল তে মনে করি ঘন্টায় সে 60 কিলোমিটার বেগে x কিলোমিটার রাস্তা গিয়েছিল তাহলে বাকি যেটুকু থাকে মানে 240 থেকে x বাদ দিলে সেটা গিয়েছিল হচ্ছে 40 কিলোমিটার বেগে তাহলে আমাদের 60 কিলোমিটার বেগে গিয়েছে x কিলোমিটার তাহলে x কে আমরা 60 দিয়ে ভাগ করলে একটা সময় পাবো আর বাকি থাকে আমাদের 240 x সেটাকে 40 দিয়ে ভাগ করলে একটা সময় পাবো এই দুইটা সময় যোগ করলে আমরা 5 ঘন্টা হবে তাহলে আমরা লসাগু করতে পারি এখানে হচ্ছে আপনার 120 তাহলে এটা হচ্ছে 2x আর এটা 3 আর 322 এর 72 720 থেকে 600 বাদ দিলে 120 অর্থাৎ হচ্ছে সে 60 কিমি বেগে 120 কিমি রাস্তা গিয়েছিল আর বাকি থাকে হচ্ছে কত 120 সেটা তখন 3 ঘন্টা লাগবে এই মোট হচ্ছে 5 ঘন্টা তাহলে আমাদের উত্তর হবে এখানে হচ্ছে 120 কিমি আচ্ছা এরপরে 12 তে বলছে একটি সমদিবাহতি এর ক্ষেত্রফল 1200 বর্গ সেন্টিমিটার হলে সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন আচ্ছা তাহলে সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের মনে করি আমাদের হচ্ছে ত্রিভুজের ভূমির দৈর্ঘ্য হচ্ছে b এবং b সেন্টিমিটার এবং হচ্ছে আপনার সমান সমান বাহু হচ্ছে a সেন্টিমিটার হবে এর মিটার লিখে এটা সেন্টিমিটার হবে আমি একটু কারেকশন নিচ্ছি এখানে আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের ক্ষেত্রফলটা হবে হচ্ছে আমরা জানি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে b/4 √4a² b² আচ্ছা তো এইটা সমান সমান দেওয়া আছে হচ্ছে 1200 তাহলে বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি হচ্ছে b এর মানটা হচ্ছে 60/4 যেহেতু ভূমি এটা 4 a এর মানটা আমাদের এখানে দেওয়া নাই b এর মানটা 60 স্কয়ার 1200 তাহলে 60 কে আমরা হচ্ছে যদি ভাগ করি তাহলে 15 হবে তাহলে 15 √4a² 60 স্কয়ার হলো 3600 হচ্ছে 1200 তাহলে আমরা 15 দিয়ে যদি 1200 কে ভাগ করে দিই তাহলে হবে হচ্ছে 80 এরপর আমরা উভয় পাশে স্কয়ার করে √টা তুলে দেব তাহলে স্কয়ার করলে এটা 4a² 3600 এটা তাহলে 4a² এর মান হচ্ছে 6600 যোগ 3600 মোট হবে 10000 এই 10000 কে আমরা 4 দিয়ে ভাগ করলে হবে হচ্ছে 2500 2500 কে √ করলে এর মান হবে অর্থাৎ হচ্ছে সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে 50 সেমি 50 সেমি হবে আচ্ছা এরপরে 13 তে আসি বলছে x² 3 2√2 হলে x प्लस वन बाय एक्स टू दी पर फोर एर मान को तो ये तो शॉर्टस्ट मान सुना ले पी ए पौधे 2022 शेलर प्रश्न तो प्रथम में आमद जेटा दवा से एक्स इक मैन एक्स इसका मैन एस थ्री कॉल्ड टू रूट टू थ्री टाइप के हमारा डांप पश्चिम नहीं है जब ये पर थ्री टाइप के हमारा भेंगे लिख बो एक्स इसका इक्वल তাহলে a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার সূত্র হবে অর্থাৎ √2 হোল স্কয়ার প্লাস 2 ইনটু √2 ইনটু 1 প্লাস 1 তাহলে এইটা আমরা x স্কয়ার ইকুয়াল টু √2 প্লাস 1 হোল স্কয়ারের সূত্র হচ্ছে উভয় পাশ থেকে আমরা স্কয়ার তুলে দিলে x এর মান পাব হচ্ছে √2 প্লাস 1 একই ভাবে আমরা এখন 1 বাই x এর মান বের করব তাহলে x এর মান হচ্ছে √2 প্লাস 1 তাহলে আমরা 1 বাই x এর মান পাব 1 বাই √2 তাহলে 1 বাই x इक्वल टू रूट टू माइनस वन दे ऊपर नीचे गुन करें दिवो ताहले आमदर होच्छ वन बाय एक्स इक्वल टू हो बे होच्छ रूट टू माइनस वन और नीचे होच्छ रूट टू होल स्क्वायर माइनस वन और तब वन बाय एक्स एर मांडा हो बे रूट टू माइनस वन बाय वन तार माने रूट टू माइनस वन एकोन एक्स फिर मानो पहलम वन बाय 
তাহলে রুট টু প্লাস ওয়ান প্লাস রুট টু মাইনাস ওয়ান 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 কেটে যাবে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এর মান হবে টু রুট টু এখন আমরা প্রথমে যেহেতু আমাদের এক্স টু দি ফোর ফোরে যেতে হবে সুতরাং আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের সূত্রটা লিখব এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ওয়ান বাই এক্স হবে এখানে আমরা যদি মান বসাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান হচ্ছে টু রুট টু তারপর স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে টু তাহলে এক্স এক্স কেটে যাবে এখানে টু রুট টুর মানটা হবে হচ্ছে ফোর আর এখানে টু হলে এইট আর ওইটার এক্স এক্স কেটে গেলে টু তার মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মানটা হচ্ছে সিক্স আমাদের যেহেতু এক্স টু দি ফোর ফোরে যেতে হবে তাহলে আবার আমরা বর্গ করব তাহলে উভয় পাশে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে এক্স টু দি ফোর ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি ফোর ফোর প্লাস টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ছয় ছয় ছত্রিশ তাহলে এই টু এর এক্স স্কোয়ার আর ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার স্কোয়ার কেটে যাবে তাহলে এক্স টু দি ফোর ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি ফোর ফোর ইকুয়াল টু ছত্রিশ থেকে দুই বাদ দিলে আমরা মানটা পেয়ে যাবো হচ্ছে চৌত্রিশ এইটাই হচ্ছে উত্তর এরপরে সাধারণ জ্ঞান ছিল বলছে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত শিকাগো কনভেনশন কত সালে স্বাক্ষরিত হয় এটা হচ্ছে সাত ডিসেম্বর উনিশশো সালে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংস্থা আইসি এর সদস্য রাষ্ট্র কত এটা হচ্ছে একশো তিরানব্বই আইএটি এর পূর্ণরূপ কি এটা হচ্ছে আইআটি এর পূর্ণরূপ হবে ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন এই আইআটি এর সদর দপ্তর কোথায় এটা হচ্ছে কানাডার মন্টিল শহরে আচ্ছা এরপরে ষোলো বলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোন অঙ্গরাজ্যে ইলেকট্রাল কলেজের ভোট বেশি ক্যালিফোর্নিয়া চুয়ান্নটি প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দুই সালের ২২ এপ্রিল কোন দেশের সর্বাধিক দরিদ্র মানুষ বসবাস করে ভারতে নিম্নোক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার সময় পূর্ণরূপ লিখুন প্রথমে ছিল আসিয়ান এটা হবে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশন অ্যাপেক হচ্ছে এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন ন্যাম হচ্ছে নন অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট এবং সিআইএস হচ্ছে কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস বিশ বলছে বাংলাদেশ বিশ্বের কতটি দেশ ওষুধ রপ্তানি করে একশো সাতান্নটি দেশে দুই সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন পেয়েছেন কে জাপানি সংস্থা নিহন হিডান কিউ এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চর আছে যমুনা নদীতে প্রথম আদমশুমারি হয় বাংলাদেশে কত সালে এটা হচ্ছে উনিশশো সালে বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলার সংখ্যা কয়টা এটা হবে হচ্ছে বত্রিশটা তিরিশটা আছে ভারতের সাথে তিনটা আছে মায়ানমার সাথে রাঙ্গামাটি দুইটার সাথে আছে পঁচিশ বলছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চা হয় কোন জেলায় মৌলবিবাজার বাংলাদেশের রঙিন টিভি সম্প্রচার শুরু হয় উনিশশো সালে সুপার শপে কবে থেকে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে পয়লা অক্টোবর দুই তারিখে আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ম্যাচে বাংলাদেশের কোন বোলার প্রথম ছয় উইকেট নেওয়ার রেকর্ড করেন এটা হচ্ছে মোস্তাফিজুর রহমান তো সুপ্রিয় বন্ধুরা আমাদের প্রশ্ন সমাধান আজকে এই পর্যন্তই ছিল আপনাদের লিখিত পরীক্ষা বিষয়ে যে কোনো সাজেশন স্বাস্থ্য সহকারী পদের জন্য সাজেশন এগুলোর জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে ফেসবুক পেজ আছে জব এক্সাম মেট নামে সেগুলোতে আপনারা জয়েন হতে পারেন তো যাই হোক সুপ্রিয় বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই যদি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ